আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই স্পেশাল একটি রেসিপি আর সেটা হলো কটকটি ছেলে বেলা এই কটকটি তো অনেকেই খেয়ে থাকবেন তবে এখনকার দিনে এই কটকটি পাওয়া যায় না আর দেখাও যায় না তাই কিভাবে ঘরেই তৈরি করে এই কটকটির স্বাদ পেতে পারবেন সেই রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন দেখে নেই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী এরকম আরো অনেক রেসিপির জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন কটকটিটি তৈরির পূর্বে কটকটি তৈরির পর যেখানে আমরা ঢালবো সেই জায়গাটা রেডি করে নিতে হবে এর জন্য আমি একটা বেকিং পেপার কেটে একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি বেকিং পেপার অথবা পার্সমেন্ট পেপার অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে নর্মাল কাগজেও ভালোভাবে তেল ব্রাশ করে সেটাও ইউজ করতে পারবেন এবার চলে যাচ্ছি কটকটি তৈরিতে এই কটকটিটি তৈরির জন্য চুলে একটা প্যান বসিয়ে প্রথমে এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি আপনারা চিনির পরিমাণটা বাড়িয়েও দিতে পারেন এতে কটকটির পরিমাণটা বেশি হবে এরপরের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ পানি এবার চুলার আঁচটাকে লোয়ার মিডিয়ামের মাঝামাঝি দিয়ে অপেক্ষা করব এই চিনিটা খুব ভালোভাবে গলে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাত আট মিনিট জাল করার পরে দেখবেন চিনিটা খুব ভালোভাবে গলে গেছে আর এতে ক্যারামেলের কালারটাও আসতে শুরু করেছে এ পর্যায়ে পাত্রটা ধরে একটু নাড়িয়ে নিলেই চলবে কোনো রকম নাড়ুনি দিয়ে নাড়ার প্রয়োজন নেই আরও কিছুক্ষণ জাল করার পরে দেখুন এতে ক্যারামেলের একটা সুন্দর কালার চলে এসছে অনেকটা মধুতে যে কালারটা থাকে এই কালারটা চলে আসার পরে কিন্তু এটাকে আর জাল করা যাবে না কারণ এই প্যানের গরমে কিন্তু এটা আরও কিছুটা গাঢ় হবে এ পর্যায়ে এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি চুলা থেকে ক্যারামেলটাকে নামানোর পরেই জাস্ট তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মতো এটাকে আমি রেস্ট দিয়েছি এর পরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেকিং সোডা হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ বেকিং সোডাটা দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা উইস্কের সাহায্যে এটাকে নাড়ে নিতে হবে যদি সাথে সাথে না নাড়েন তাহলে কিন্তু বেকিং সোডাটা এক জায়গায় জমাট বেঁধে যাবে নাড়তে নাড়তে যখন দেখবেন এরকম ফোমি ভাবটা চলে এসছে তখন ইমিডিয়েটলি এটাকে আগে থেকে আমরা যে প্লেটটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই প্লেটে ঢেলে নিতে হবে অনেকেই কটকটিতে একদম নামানোর সাথে সাথে বেকিং সোডাটা দেন এতে করে পরবর্তীতে কটকটিটা একদম চুপসে যায় তাই নামানোর পরে তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মতো এটাকে রেস্ট দিয়ে তারপর বেকিং সোডাটা অ্যাড করবেন এতে করে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরেও কটকটিটা চুপসে যাবে না কটকটিটা আমি ঢেলে নিচ্ছি এটা নিজেই একটা নিজে নিজে শেপ নিবে এটাকে কোনো রকম শেপে দেওয়ার প্রয়োজন নেই দেখুন কটকটিটা ঢেলে নেওয়ার পর নিজেই কত সুন্দর একটা গোল শেপ নিয়েছে এটাকে শেপ দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই আর এ পর্যায়ে এটা কিন্তু খুবই গরম থাকে তাই এটাকে কোনোভাবেই টাচ করতে যাবেন না এবার অপেক্ষা করব আধ ঘন্টা এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় আধা ঘন্টা পর কটকটিটা একদম রেডি এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার বেকিং পেপারটাকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি আপনারা যখনই কটকটি তৈরি করেন না কেন ক্যারামেলের কালারটা কখনই খুব বেশি গাঢ় আনতে যাবেন না যদি খুব বেশি গাঢ় ক্যারামেলের কালার আনেন তাহলে কিন্তু কটকটিটা খেতে তেতো লাগবে তাই সব সময় খুব হালকা কালার এনে তারপর কটকটি তৈরি করবেন দেখুন কটকটিটা এখনও কতটা ফ্লাফি আছে এবার কটকটিটা আমি ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন এর ভেতরটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে দেখলেন তো কতটা সহজ একদম পারফেক্ট কটকটি ঘরেই তৈরি করা তাহলে আর দেরি কেন অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন আর মিলিয়ে নেবেন আপনাদের ছেলেবেলার সেই কটকটির স্বাদের সাথে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই সবাইকে জানাচ্ছি অগ্রিম নববর্ষের শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ